La moschea di Al-Haram e la Kaaba situate a Mecca rappresentano i luoghi più sacri dell'Islam e hanno subito numerosi cambiamenti architettonici significativi nel corso dei secoli. La storia di questi luoghi sacri inizia nel 634 quando il califfo Omar ibn al-Khattab liberò l'area intorno alla Kaaba per accogliere meglio i pellegrini. Successivamente, tra il 644 e il 656, il califfo Uthman ibn Affan ampliò lo spazio per la preghiera e aggiunse un tetto supportato da colonne di legno. Nel 692 il califfo Mayade Abd al-Malik espanse ulteriormente il complesso, mentre nel 754 il califfo Abbaside Abu Jafar al-Mansur raddoppiò le ali settentrionali occidentale e costruì il minaretto Bab al-Umra. Sotto il califfo al-Mahdi furono realizzate modifiche sostanziali per ospitare un numero crescente di pellegrini, inclusa la ristrutturazione della moschea e l'aggiunta di nuovi minareti. Dopo un incendio nel 1399 la moschea fu ricostruita e restaurata nuovamente nel 1571 dall'architetto Mimar Sinan. Con la fondazione dell'Arabia Saudita nel 1932 la moschea ha visto ulteriori modifiche importanti tra cui l'ampliamento a due piani della galleria, l'aggiunta di quattro minareti e un'estensione a due piani dell'area sud-est. Oggi la capacità massima della moschea raggiunge 1.200.000 fedeli. Durante il pellegrinaggio i visitatori di solito entrano dalla Porta della Pace per la prima volta, mentre in altre occasioni si utilizza il Bab al-Umra. Un altro elemento significativo è la Galleria Masa che racchiude le colline di Al-Safa e Al-Marva, attraverso le quali i pellegrini compiono sette volte il rituale del Saie. L'ingresso principale recentemente aggiunto è la Porta di Refad, completata nel 2007. Questa porta rappresenta tre archi con incisioni in marmo bianco ed è affiancata da due minareti progettati per armonizzarsi con quelli storici, sottolineando la continuità tra il passato e il presente dell'architettura islamica. Queste modifiche e ampliamenti riflettono non solo la crescita della comunità musulmana ma anche l'evoluzione del design architettonico in risposta alle esigenze funzionali e spirituali dei fedeli. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.